good morning dear children today i am going to teach you a lesson from chemistry the lesson 2 that is acids bases and salts acids bases and salts nammala bhakshanam jala samal kalikkuna bhakshanam jala sama we felt bhayangara pulichu thonum jala sama nalla kaippu thonum that is the taste of our food is sometimes sour and other times bitter why this this is because the food item contain acids or bases if it contain acid we felt sour taste if it contain base we feel bitter taste okay appo nammal chilavai kalikkana bhakshanam pala taste aayi anubhavapadunnu puli puli illadund kaippu illadund ee puliyum kaippum bhakshanathil undavan kaarana acid aanalla base aanalla kaaryam namukku ariyamo അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളെന്ത് ആസിഡ് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് ബേസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് സെഷനാണ് ഇതിൽ വരിക ഒന്ന് ആസിഡ് ബേസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പുളിപ്പോ അത് അതേപോലെ കയ്പോ തോന്നാൻ കാരണം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡും ബേസുമാണ് അപ്പോൾ ആസിഡ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ് ദി ടേം ആസിഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് കോൾ അസിഡസ് അസിഡസ് മീൻസ് ടാർട്ട് ഓർ സോർ സോർ ടേസ്റ്റ് പുളി എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ആസിഡ് എന്ന വാക്കുണ്ടായത് അസിഡസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഈ അസിഡസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പുളി അഥവാ സോർ ആണ് ഇനി ആസിഡിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ദ വാട്ട് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഇഫ് എനിബഡി ആസ്ക് വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ആൻ ആസിഡ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആസിഡ്സ് ആർ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണൈറ്റ് എ പ്രോട്ടോൺ ഓർ ആക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ഡൊണൈറ്റ് എ പ്രോട്ടോൺ ഓർ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാൻ യു സേ please say what is definition of acid acids are molecule that can donate a pair of proton or accept a pair of electron in a reaction example nitric acid sulfuric acid acetic acid citric acid ascorbic acid tartaric acid many many acids are there oxalic acid all acids change the color of blue litmus paper to red you know litmus paper litmus is obtained from a, f, a, a living organism called lichen by using like a like uh, the litmus is artificially synthesized the when we dip a blue litmus paper in a solution containing acid it turns reddish in color so all acids turn blue litmus to red neela litmus ne chuvana nirathilaakan acid ne kalivund detail ayya property il parayum adhe pole acids lose their acidity when combined with alkali or base ആൽക്കലിയായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ഇല്ലാതാവും ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുക ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ദെൻ ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് പി എച്ച് വാല്യൂ ഇപ്പം നാ സാധാരണ പി എച്ച് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് പി എച്ച് റേഞ്ച് അതിൽ പി എച്ച് സീറോ ടു സെവൻ വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആസിഡ് എന്ന് പറയാം സെവൻ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എന്നാണ് പറയാം സെവൻ എന്ന പി എച്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് Seven pH seven is called neutral pH. Below seven we call it is acid, and above seven is called base. The pH of acid rests in between zero to six. If it is zero, one, two, three, four, five, six, it is acid. If it is seven, it is neutral. Okay. The pH value of acid ranges from zero to seven. Okay. Then. നമ്മൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആസിഡ്സ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സിട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടെയിൻ സിട്രിക് ആസിഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൾസോ കണ്ടെയിൻ എ വിറ്റാമിൻ കോൾ ആസ്വോ ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഈസ് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ സി ഓക്കെ ബോത്ത് ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓർ വൈറ്റാമിൻ സി ആൻഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദെൻ tartaric acid is present in tamarind in tamarind the acid present is tartaric acid tartaric acid is present puliyil kaanana acid aanu tartaric acid 
അതേപോലെ വിനഗറിൽ കാണുന്ന ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് സീൻ ഇൻ വിനഗർ നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാഗരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന ആസിഡ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് മെലിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസിഡ് ആണ് മെലിക് ആസിഡ് കൂടാതെ വേറെ ആസിഡ്സ് ഇതിലുണ്ട് മെലിക് ആസിഡ് ആണ് കോമൺ ആയി കാണുന്ന ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ ദെൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് മിൽക്ക് ഷുഗർ ലാക്ടോസ് ആണ് മിൽക്കിൽ കാണുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇസ് ദി ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ദെൻ ദി സ്റ്റിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ലൈക്ക് ബി ഹാവ് ഫോമിക് ആസിഡ് ബി ആൻഡ് ആൻഡ് ആൻഡിൻ്റെയും ബീൻ്റെയും സ്റ്റിങ്ങിൽ കുത്തുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഫോമിക് ആസിഡ് എന്നൊരു ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡ് സ്റ്റിങ് കണ്ടെയിൻ ഫോമിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോമിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ്സ് ആൻഡ് ബീസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസെക്ട്സ് ദെൻ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ കണ്ടെയിൻ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ദീസ് ആർ സം നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആസിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചില സമയം ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ പുളിരുചിയും കയ്പുരുചിയൊക്കെ ആകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡും ബേസുമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആസിഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആസിഡ് റിയാക്ഷനിൽ പ്രോട്ടോൺ എപ്പേർ പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പല ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്താണ് വീക്ക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ദിസ് ആസിഡ് കോസ് ബേൺ ദെൻ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇസ് എ വീക്ക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇസ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇസ് എ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇസ് എ വീക്ക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ആസിഡ് ടേൺ ദി കളർ ഓഫ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയാൽ അത് ഏത് കളറായി മാറും റെഡ് കളറായി മാറും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു റെഡ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഓൾ ആസിഡ് ടേസ്റ്റ് സോ സോർ ടേസ്റ്റ് പുളിപ്പ് രുചിയാണ് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുക സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പി എച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി എച്ച് ഒന്ന് മുതൽ അതായത് സീറോ ടു സിക്സ് ഓർ സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വരുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആണ് ബിലോ സെവൻ ആണ് ഏത് ആസിഡ് എബവ് സെവൻ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും പി എച്ച് വൺ ടു സീറോ ടു സിക്സ് ആയി പറയാം ഇനി ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡ് ലോസ് ദർ ആസിഡിറ്റി വെൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ബേസസ് ബേസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ആസിഡിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ലോസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയും ബേസും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി ആസിഡും ബേസുമായി കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സാൾട്ട് ദി നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദി പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഓഫ് എ ബേസ് ആൻഡ് ഫോം എൻ ആസിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ദി സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ആസിഡ് എൻ എ പ്ലസ് ഈസ് എ അയോൺ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബേസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെൻ ദ കമ്പൈൻ വി ഗെറ്റ് സാൾട്ട് കോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ആസിഡും ബേസും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രലായ ഒരു സാൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സാൾട്ട് അതാ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ ആസിഡും ബേസും അപ്പോൾ ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് അയോൺ കൊടുക്കുന്നു ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പോസിറ
അപ്പോൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ഈസ് എ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദിസ് ഫിനോഫ്തലിൻ വെൻ ഡ്രോപ്പഡ് ഇൻ ടു ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ടേൺസ് കളർലെസ് ഓർ ഇറ്റ് റിമെയിൻ കളർലെസ് But when phenolphthalein is dropped into a basic solution, the solution turns pinkish in color. Okay. Then another property is most acids are corrosive. They tend to corrode or rust metals. Metals in it. Loha ngalukku thurumbu ndakao. Ngalukku kajivulla thana anu edu. Acid. Namala ipo namala computer. കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ഒരു ആസിഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന ലാബോറട്ടറി കൊണ്ടുവച്ചു സ്റ്റീൽ ബേസൊക്കെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റീൽ പാർട്ടൊക്കെ എന്തായി മാറും തുരുമ്പിച്ചിട്ട് പൊടി വരും ഓക്കെ ഈ തുരുമ്പ് വരാനുള്ള കാരണം ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇസ് എ കൊറോസീവ് ആണ് ആസിഡ് ആരെ കൊറോഡ് ചെയ്യും മെറ്റൽസിനെ കൊറോഡ് ചെയ്യും നോക്കിയത് ഇരുമ്പൊക്കെ തുരുമ്പിച്ചിട്ടതാ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ വെൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയാം ആ സമയത്ത് ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ റിലീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇറ്റ് റിലീസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ സോ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ വെൻ മിക്സഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ പ്രൊഡ്യൂസ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ വെൻ മിക്സഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറ കുട്ടികളെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഐ ടോൾ ഡ്യു ഓൾ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഐ ടോൾ ഡ്യു ഇസ് ഇസ് ഷോറൻ ടേസ്റ്റ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദ പി എച്ച് റേഞ്ചസ് സീറോ ടു സിക്സ് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദ ക്യാൻ ദ ലോസ് ദർ ആസിഡിറ്റി വെൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ബേസസ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി മീതയിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളർ എന്തായി മാറും റെഡ് ആക്കി മാറ്റും അതേപോലെ ഫിനോഫ്തലിനെ അതെന്താക്കി മാറ്റും കളർലെസ് ആണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കളർലെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കൊറോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തുരുമ്പിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെറ്റൽസിനെ തുരുമ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആസിഡ്സിനുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആസിഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അണ്ടർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താം അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് എന്തെടുക്കുന്നു ഡയലൂട്ട് സൾഫറിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫറിക് ആസിഡ് എടുത്ത് അതിൽ ഞാൻ സിങ്ക് മെറ്റലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് മെറ്റൽ സിങ്ക് മെറ്റൽ അപ്പോൾ സിങ്ക് ഗ്രാനൂൾസ് ചെറിയ ചെറിയ പരളവ് രൂപത്തിലുള്ള സിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ആസിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇട്ട ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു തരാം ആസിഡ് ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മെറ്റലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസ് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊരു ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നു ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയാം ഈ സോപ്പ് ബബിൾ ഫോം ചെയ്യും സോപ്പ് ബബിൾ എന്ത് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും ആ സോപ്പ് ബബിൾ ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത ബബിൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ബബിൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാൻഡിൽ കത്തിച്ചിട്ട് മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക ഈ ബബിളിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദി ബേണിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബേണിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പോപ്പ് സൗണ്ട് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ആസിഡുമായി അല്ല ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് സൾഫറിക് ആസിഡോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ നൈട്രിക് ആസിഡോ ആയി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബബിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി ആ ബബിൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് ബബിൾ പൊട്ടുമ്പോൾ ഏതോ ഒച്ച
പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഏത് ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഗ്യാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ ട്യൂബിലേക്ക് കടത്തി വിടാം വേറെ ട്യൂബിൽ എന്ത് എടുക്കുന്നവർ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലൈം വാട്ടർ എടുക്കും ഈ ലൈം വാട്ടറിന് എപ്പോഴും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓൾവേസ് ടേൺ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി അപ്പോൾ ലൈം വാട്ടറിനെ അല്ലെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനെ ആ ഒരു മിൽക്കി കളറാക്കി മാറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു ആസിഡും കാർബൺ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം ആസിഡ് കാർബണേറ്റും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് അടുത്ത് ഇടുമ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ലൈം വാട്ടറിനെ എന്താക്കി മാറ്റും മിൽക്കി കളറാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കല്ലേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആസിഡിനെ അല്ല വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ അതെന്തായി മാറും ഡയലൂട്ട് ആസിഡായി മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എടുത്താൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കം ഡയലൂട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആസിഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയലൂട്ട് ആസിഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ബേസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസ് സോപ്പിയാണ് തൊട്ട സോപ്പി സോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പറിയാണ് തൊട്ട വഴുവഴുക്കും ഓക്കെ ബേസസ് ആർ സ്ലിപ്പറി ദെൻ ദ ടേൺ സ്ലിപ്പറി ടു ടച്ച് വെൻ ഇറ്റ് അക്വസ് ഫോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ബേസ് ഇട്ട് ബേസിലെ സാധനം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്ക് നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യിൽ എടുക്കുക എന്താ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വഴുവഴുപ്പ് തോന്നില്ലേ ഈ വഴുവഴുപ്പ് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ബേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ബേസസ് ആർ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ബേസസ് ആർ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ബട്ട് ആസിഡ് ഈസ് സോർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ദെൻ ആൽക്കലി ബിക്കം ലെസ് ആൽക്കലൈൻ വെൻ മിക്സഡ് വിത്ത് ആസിഡ് നമ്മളൊരു ആൽക്കലിയിൽ കുറച്ച് ആസിഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ദി ദ ആൾസോ ചേഞ്ച് ദ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ദി കളർ ഓഫ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു ബ്ലൂ സി വെൻ വി പുട്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇൻ എ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ദി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടേൺസ് ബ്ലൂയിഷ് ഇൻ കളർ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂയിഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ ആര് കഴിവുണ്ട് ബേസ് അപ്പൊ ബേസ് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആക്കുന്നു ഇത് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കുന്നു അപ്പൊ ബേസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കുന്നു ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ബേസ് റെഡ് ബ്ലൂ ആസിഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ബേസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓയിച്ച് നേരത്തെ ആസിഡ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടാവുക ബേസ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ഉണ്ടാവുക എന്തായോൺ ഉണ്ടാവുക ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക വാട്ടറും ആയിട്ട് ബേസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെൻ ബേസ് ഓർ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദി അയോൺ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ സോഡ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയണായി മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ബേസസ് റിലീസ് വിച്ച് അയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഓർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഇനി പി എച്ച് നേരത്തെ ആസിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സീറോ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ സെവൻ എബോ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് അപ്പോൾ സെവൻ ആകുമ്പോൾ ന്യൂട്രലായി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബേസിക്കായി ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോങ്ലി ബേസിക്കായി മാറും ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം കാസ്റ്റിക് സോഡ ഓർ സോഡ
ഇനി എല്ലാ ബേസസും വാട്ടറിൽ ഇൻസൊലബിൾ അല്ല ചില ബേസസ് വാട്ടർ സൊലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ സൊലബിളായ ബേസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി എന്ന് പറയും ആൽക്കലി അപ്പോൾ ആൽക്കലി ഈസ് എ ബേസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഓൾ മോസ്റ്റ് ബേസസ് ആർ ഇൻസൊലബിൾ ഇൻ ആൽക്കലി ഹൗ ആർ സം ബേസസ് ആർ സൊലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ എ സൊലബിൾ ബേസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൽക്കലി അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ബേസസ് ആർ ഇൻസൊലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഹൗ ആർ most bases are insoluble in water however some bases are soluble in water a soluble base is known as alkali so alkali is a base which can be dissolved in water examples ammonium hydroxide magnesium hydroxide calcium hydroxide are examples for alkali so alkali is are soluble in water example ammonium hydroxide calcium hydroxide magnesium hydroxide ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് റിയാക്ട് ടു ഫോം സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ദിസ് പ്രോസസ്സ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അപ്പം ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സാൾട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ബി ഫോർ ബി ഗെറ്റ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ദിസ് പ്രോസസ്സ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു എച്ച് സിയിൽ ഇവിടെ എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കിട്ടും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ആദ്യം ആസിഡ് ഒരു ആസിഡിൻ്റെ എക്സ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു സാൾട്ട് കിട്ടും ഏതാ സാൾട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ എന്തും കൂടെ കിട്ടും വാട്ടറും കൂടെ കിട്ടും ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഫാസിഡിറ്റി ഇല്ല ബേസിസിറ്റി ഇല്ല അതിന് പേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ന്യൂട്രൽ ഈ പി എച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം സെവൻ്റെ അടുത്താണ് ഉണ്ടാവുക പി എച്ച് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് എൻ എബിലിറ്റി ടു റിമൂവ് എ പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം എ വെരി വീക്ക് ആസിഡ് ഒരു വെരി വീക്ക് ആസിഡിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളെ സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറയും ഓർ ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അയോൺ ഇൻ വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ വീ വെരി വീക്ക് ആസിഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോട്ടോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം എ വെരി വീക്ക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ബേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വീക്ക് ബേസ് ദിസ് ഹസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ വെൻ ഇൻ വാട്ട് വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീക്ക് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് indicators are those substances which tell us whether a substance is acidic or basic by change in color for example litmus solution or litmus paper is a indicator or substance acid aano base aano ennu namukku paranju therunna chala vasthukala vilikkana peraanu indicators so it is a substance which tell us whether a substance is acidic or basic by changing their color indicators are of three types they are natural indicators that can be found naturally one is olfactory indicator olfactory indicator third one is synthetic indicator natural indicators are derived from natural material all factor indi- indicators are indicators which change their smell in acidic and basic medium then synthetic indicators are chemical indicators natural indicator is a type of indicator that can be found naturally and can determine whether the substance is an acid or base example let us see some example for natural indicators the litmus see blue litmus then red litmus acid change blue litmus to red similarly base changes red litmus to blue so litmus is obtained from a natural a, a living organism called lichens lichens litmus is obtained from lichens which is an example for natural indicator next example is red cabbage 
red cabbage is an indicator here red cabbage juice give red color with acid and greenish color with base green color with base red color with acid this is a natural indicator the juice of red cabbage next natural indicator is turmeric turmeric give yellow color with acid but reddish in color with the base to form red color with the base then there is no color change in acid another natural indicator is beetroot beetroot is no change in acid but it turns yellow in base for basic medium the beetroot yellow color irikum acidic medium the adin color maarum cheyilla another very important plant is hydrangea this is a plant called hydrangea the flowers of hydrangea can determine the acidity of the soil these flowers become blue if the soil is acidic soil acid anengil a plant valarna soil acid anengil adinte flower blue color aayikum ini idu valarna soil neutral soil anengil adinte flower inde color purple color aayikum purple color idu valarna soil basic anengil adinte flower inde color pink aayikum appo soil le nature ee flower inde color vechittu namukku predict cheyan pattum appo it is an indicator the natural indicator hydrangea bluish hydrangea then soil which is highly acidic based deep blue color nallona acid illa soil anengil flower deep blue color aayikum adhe pole highly basic anengil deep pink flower aayikum undavu deep pink flower so this is an example well, natural indicators are used to detect h plus ion and hydroxyl ion h plus ion or hydroxyl ion in a solution h plus anengil acid hydroxyl ion anengil base next one is olfactory indicator olfactory indicator can change their order or smell olfactory indicator can change their smell or order example onion vanilla extract clove oil onion vanilla extract clove oil are example for olfactory indicators onion retains its smell in acid but onion loses its smell in base there is no smell in base but it retain its smell in acid vanilla extract similarly vanilla extract retain their smell in acid medium but loses its smell in basic medium then clove oil is same retains their smell in acid but loses smell in basic medium for so these are all factor indicator the indicator in which which can change their order or smell indicator which can change their order or smell in acid or basic medium example onion vanilla extract clove oil both, both, both of them all of them that means onion vanilla extract and uh, clove oil retain its smell in acidic medium but loses its smell in basic medium okay the last type of indicator is synthetic indicators example phenolphthalein methyl orange methyl red these are example for synthetic indicators synthetic indicators synthetic indicators are example phenolphthalein methyl orange methyl red methyl orange and methyl red are example for synthetic indicators for synthetic indicators an example aitana idu parayunnathu phenolphthalein indicator aanu methyl orange methyl red for phenolphthalein indicator uh, acidic medium it turns colorless or color colorless aan in acidic solution but it is pinkish in color or purple color in alkaline medium okay see the pictures here the next one is methyl orange indicator methyl orange reddish color in acidic medium yellowish color in alkaline medium methyl orange is another example for uh, synthetic indicators okay this is about indicators and we will see in the the remaining part in the next class take care bye see you thank you